Joder, que guay, era clásico, ¿no? Sí. Pero estamos en Madrid, ¿Clásico? creo. Sí. Madrid y el clásico es el Barcelona. Sí. Sí, sí. No sé Pero si. Son las 6 y 40. Las, la, las, las, las 5, las 15 y 40, que, que, que ha cambiado la hora. No llegamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí, ¿tú sí, crees? Sí, sí, no, sí. no sé. ¿Clásico? Bueno, a ver, me tendré que fiar de ti. ¿Vas a Madrid, no? Sí, sí, creo que sí. Venga, vamos. Que sé que van a hacer obras en el Camp Nou y tal, pero que, que vamos, que esto, que no es esto el Camp Nou. Ni palco, ni volver a ver a Messi, ni... ¿Cómo que no? ¿Eso es el clásico? ¿Un eh, clásico, clásico de dónde? El clásico partido del Atlético de Socios. Madre preferente mía. madrileña, Atlético de Socios, Móstoles, un equipo de fútbol popular, pues claro. ¿A qué clásico te pensás que te estaba trayendo? Eh, no sé, igual al Barça Madrid. Al Barça Madrid, al Barça Madrid, en Madrid. Sí se está jugando en Barcelona, hombre. Anda, vámonos. Así que el clásico, ¿eh? El clásico. Pues eh, se está jugando el clásico ahora mismo. Es la, es la verdad. Es más, te voy a decir hasta, hasta cómo van. Bueno, acaba de empezar, llevo un minuto. Pero se está jugando el Clásico y nosotros hemos venido aquí al Polideportivo El Bercial de Getafe para ver un partido de la quinta división del fútbol español, de la preferente madrileña. Y vosotros estáis diciendo, ¿qué coño estáis haciendo? ¿No os gusta el fútbol? ¿No queréis ver el Clásico? ¿No queréis ver el Barça-Madrid? A ver, querer queremos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero... Querer queremos, pero hay cosas más importantes. Y es que hemos venido a Madrid para contar historias. Ayer estuvimos viendo el fútbol popular en Unionistas, que supongo que el vídeo lo habréis visto. Y hoy tocaba conocer al Atlético de Socios, que es un club fundado en 2007 por los aficionados del Atlético de Madrid que estaban disconformes con las malas decisiones directivas que le sucedían en el Atlético de Madrid. Algo así como lo que pasaba en el FC United of Manchester, aquel equipo que visitamos, que os dejaré el vídeo por aquí. Pues esto es igual, pero con el Atlético de Madrid. Este año juegan en preferente, en la quinta división del fútbol madrileño, después de haber ascendido varias categorías. Y hemos decidido sacrificar el Clásico para venir aquí a conocerles, así que bueno, encontré un poquito de humor por eso de perdernos el Clásico y un poquito de fútbol popular. Venimos a ver el partido de hoy. ¿Qué te parece? ¿Bien? Sí. ¿Entramos? Vamos. Vamos. Polideportivo Municipal, es lo que es. Eh, esto, aquí es donde juega el Atlético de Socios. No sé cuánta gente habrá. No sé nada, es prácticamente un partido desconocido, pero lo que sé es que esto no es de fútbol. Y es que el Atlético de Socios es más que fútbol, también tienen una sección de rugby y querían ampliarlo a balonmano, a baloncesto y demás. Si me dejas, voy a mirar un poco los palos estos porque creo que es la primera vez que veo un campo de rugby tan de cerca y... Bueno, ya los he visto, tampoco quería hacer mucho más ahora, vamos. Lo mismito que ayer en... Bueno, vosotros ya lo veréis otro día, pero nosotros, para nosotros fue ayer. Lo mismito que ayer en el campo de unionistas. Eh, yo no quiero contar todo yo, porque yo al final sé lo que sé. Y la gente que de verdad lo sabe, y además en un club popular, es la gente que lo ha fundado. Vuelvo a repetir lo mismo que en unionistas. Por eso estamos con Joaquín en la cárcel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vocal de la Leti de Socios, expresidente, uno de los fundadores. ¿Qué es la Leti de Socios? Pues eh, la Leti de Socios es un club que fundamos una serie de personas que como vimos que la Leti ya no nos representaba en cierto sentido, no teníamos, éramos un mero cliente que iba al, iba al partido pagábamos por ver el partido, pero no teníamos ni poder de decisión, ni se nos tenían en cuenta la familia que no tenían en cuenta las, las opiniones nuestras y entonces decidimos crear un club en el que precisamente eso fuéramos con la Leti, pero que a su vez pudiéramos votar, le dijésemos al presidente lo que ha sido un club de toda la vida, lo que era la Leti cuando que conocimos, que conocí yo de niño. Habéis sido los fundadores de del fútbol popular en, en España. Sí, fuimos el ¿Cómo ha sido este club? camino? Pues sinceramente la verdad nosotros nos fijamos en el Manchester FC. Fue en el que nos fijamos, luego a raíz de nosotros. Tampoco la verdad que nosotros en aquel momento, hace el 2007, tampoco pensábamos que éramos el primero ni que esto iba, se, se iba, iba a surgir un movimiento, pero bueno, luego ha habido equipos que 
que nos, pues, digamos, que nos han limitado un poco y que hay, bueno, y algunos como unionistas que nos han superado con creces, de lo cual me alegro enormemente, vamos. Aquí en el palco, en el palquito. Una, un paraje. Un paraje. ¿Cómo se dice? Incomparable. Un marco incomparable, pues eso. Déjame ya, hombre. Es curioso que al final esto, por muy por muy humilde que sea, tiene todo el sentido del mundo porque se levanta exclusivamente gracias a, a los socios, gracias a esta gente que, que hay aquí detrás. Lo que nos han contado, no han descendido nunca, han ascendido tres categorías en sus 11 años de historia y hoy debutan en preferente, que es una categoría que, oye, a ver, es la quinta categoría del fútbol español, es la categoría más baja que hemos grabado nunca, pero joder, que está un paso de tercera, ¿eh? está un paso del fútbol nacional. Creo que tiene ciento y pico socios, que lo han creado ellos. Es una de las historias más curiosas, yo decía que es muy raro porque es una de las historias más raras, más curiosas que hemos contado, la categoría más baja que hemos grabado, pero al final es único en España. Esto no había sucedido nunca. Y es tan único que nace como protesta el Atlético de Madrid, pero ya no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid. Tiene aficionados o jugadores de otros equipos y tan tranquilos. Algunos eran del Atleti y otros, otros no. Al final es un club con los valores que ellos quieren tener, democrático, y parecido esto a un partido desconocido. No es un partido desconocido del todo, pero si queréis que hagamos un partido desconocido, aunque sea en esta categoría, en una más alta, en una más baja, lo que sea, reventad el botón de likes, importantísimo, dejad muchos likes, porque seguiremos haciendo más partidos desconocidos. Ahora vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, el descanso está perdiendo 0-1 el Atleti de Socios, pero más allá de eso, más allá de, del resultado, yo creo que a la gente del Atleti de Socios eh, le interesa otra cosa, ¿no? El fútbol popular. Y es por eso por lo que hemos visto un aficionado con esta, con esta bufona tan característica que vimos durante muchos años en Old Trafford, previa y post a la fundación del FC United of Manchester, y que todavía guarda muchas similitudes ¿no? con el Atleti de Socios. Me comentabas que, que incluso se vio en el, en el Vicente Calderón durante algunos años, Sí, ¿no? durante los años 2007 hasta la llegada del Cholo, sobre todo, de los años de más protesta, y esos años sí se vio mucho. Todavía se ve alguna en el Metropolitano, pero ya ha decaído mucho, porque cuando vienen los tiempos de bonanza, al final la gente se olvida de las críticas, pero no nos olvidamos de que el Atlético de Madrid está gobernado por, por gente que ha hecho cosas malas. ¿no? Que aunque ya no se vea esto en el, en el Metropolitano o aunque la gente del Atlético de Madrid, con, como tú has dicho, los años de bonanza ya no se sienta tan desapegada, eh, vosotros seguís defendiendo eso, pero junto a otra gente que no es del Atlético de Madrid, ¿no? porque al final en el Atlético de Socios lo que ha triunfado es lo popular, me comentaba. Claro, es que nosotros, de hecho en el lema del Twitter, es eh, nosotros somos parte, nos debemos a nuestra comunidad local, porque al final lo que triunfa es la idea del fútbol popular y la idea de seguir avanzando, haciendo un poco... Comunidad, ¿no? Comunidad, sí. Uh -huh.
curioso que mientras aquí detrás están jugando los niños del Atlético de Madrid con las camisetas del Atlético de Madrid, aquí esté jugando en socios, aquí se esté jugando en preferente y aquí esté jugando en su segundo estadio este equipo que, más que un equipo de fútbol, es una, una familia humana, una, una razón social para juntarse y una forma también de protesta contra el mercantilismo y contra la ley de las sociedades anónimas deportivas que en su día les afectó mucho como socios del Atlético de Madrid y que hoy pues a algunos les afecta y a otros no tanto porque desde que el Bercial, desde que, esta, desde que este barrio de Getafe les acogió, el socios es mucho más ¿no? y, y están en preferente, están en, en, en su momento más alto en la historia deportiva pero aún así posiblemente bajen y les dará igual porque ellos se seguirán juntando en su nueva sede seguirán viniendo aquí seguirán animando los que sean pocos muchos da igual y seguirán decidiendo democráticamente qué va a ser del futuro del club mola descubrir este tipo de historias y es un reto también para nosotros porque a veces es muy fácil ir a los campos grandes incluso de segunda vez y grabar y contar las historias pero hay historias de verdad que también se cuentan aquí en sitios más humildes a punto de terminar el partido del socios nosotros marchamos con lo más importante igual el fútbol es secundario pero lo que es la familia humana que da este deporte tiene muchas historias que contar ya sabéis dejad un like por favor suscribiros muy importante para seguir viendo historias humanas que tengamos que contar hasta pronto